പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് ജേണൽ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണലൈസിങ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും ജേണൽ എൻട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ജേണൽ എൻട്രികൾ രണ്ടാമത്തെ ബുക്കായിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കുകളിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം ജേണൽ എൻട്രിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും മാറ്റി എഴുതണം ആ മാറ്റി എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിങ് അങ്ങനെ എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രികളും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യണം രണ്ട് തരം അക്കൗണ്ടുകളാണ് വരുന്നത് പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് അസറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് അടുത്ത പീരീഡിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റി എഴുതേണ്ടത് അത് ആ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലുസ്ട്രേഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഇലുസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ വർമ്മ കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വിത്ത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ജൂലൈ ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇപ്പോൾ വർമ്മയുടെ ബുക്കിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് വർമ്മ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ ജൂലൈ വൺ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ദെൻ ജൂലൈ ഫോർ സോൾഡ് ടു ഗോപാൽ ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറാണ് ആ കസ്റ്റമർക്ക് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിന് കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നടത്തി റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഗോപാൽ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമർ നേരത്തെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കസ്റ്റമർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തന്നു ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ആസ് കമ്മീഷൻ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ആയിരം രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെയ്ഡ് സാലറി ടു സ്റ്റാഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ജേണലൈസ് ദ എബവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ദം ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും ജേണൽ എൻട്രി ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം അത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ജേണൽ എൻട്രികൾ തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതണം ദെൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പതിനയ്യായിരം രൂപ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കമൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കൂ ജൂലൈ വൺ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു
സെയിൽസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു ഗോപാൽ ദെൻ ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിലും സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കൂ റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഗോപാൽ ഗോപാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് അതിലേക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗോപാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പൈസ തരാനുള്ള ഒരു കസ്റ്റമറാണ് ഒരു ഡെറ്ററാണ് അങ്ങനെ പണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഗോപാലിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പണം എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കുറയും അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഗോപാൽ അക്കൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഗോപാൽ ദെൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ആസ് കമ്മീഷൻ ആയിരം രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റവന്യൂ ആണ് ആ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പെയ്ഡ് സാലറി ടു സ്റ്റാഫ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സാലറി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെയ്ഡ് സാലറി ഇപ്പം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അവസാനിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് പോസ്റ്റിംഗ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രികൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം ഇവിടെ നമ്മളോട് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രികൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം കണ്ടെത്തി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കൂ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ആണ് ആസ്പെക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ് വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗോപാൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഗോപാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കൂ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഈ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ആണ് ഈ ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് എഴുതി അതർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ
ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കോളവും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏറ്റവും വലിയ ടോട്ടലാണ് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം വരുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വലിയ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എമൗണ്ട് കുറവുള്ളത് അവിടെയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് എമൗണ്ടുകളും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം ജൂലൈ മാസത്തെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഡേറ്റ് എഴുതേണ്ടത് ആ മാസത്തെ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ഇതൊരു പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഇലവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ആ ജേണൽ എൻട്രികളിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ അതിനുശേഷം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ബുക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസുകളാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ജേണലാണ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നിന്നാണ് എങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് എൻട്രി ഓർ ഫൈനൽ എൻട്രി ദിവസക്രമത്തിലും സമയക്രമത്തിലുമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ഓർഡറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോണോളോജിക്കൽ ഓർഡർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടുകളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ എത്ര രൂപ തരാനുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലയർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആകെ എത്ര രൂപയുടെ പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ബുക്ക് പരിശോധിക്കണം ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് പരിശോധിക്കണം അവിടെ ഓരോ പേജും ഓരോ അക്കൗണ്ടാണ് ഓരോ അക്കൗണ്ടിലും ആ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അനലറ്റിക്കൽ മാനർ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ഒരു റിട്ടേൺ എവിഡൻസ് ആര് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അക്കൗണ്ടൻ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ആ എവിഡൻസിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇൻ ജേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ അതിന് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് നോക്കി അതിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നത് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നില്ല ഓരോ പേജുകളും കഴിയുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ഒരു പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണലൈസിങ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്